Herkese selamlar. Palo Alto'dan umarım e, iyisinizdir. Yağmurlu bir günde, yağmurlu bir artık kış geldi. Buraya hiç kış gelmeyecek zannediyordum ama kış meğerse buraya da geliyormuş. Hem de nasıl geldi? Bütün Kaliforniya'da fırtına vardı hafta sonunda. Benim de misafirlerim vardı. Burada Thanksgiving yani Türkiye'deki şeker bayramını, kurban bayramını düşünün. Uzun bir tatil. E, tatilin kökenlerine hiç girmeyeyim. Ta kölelik dönemine kadar gidiyor. Kölelik döneminde. Thanksgiving gününden sonra köleleri satarlarmış. Ona da Black Friday derlermiş. Tabii bizimkiler şimdi bunu nasıl çeviriyorlar? Efsane Cuma. Niye Efsane Cuma? Çünkü artık köle satmıyorlar. Kölelere yani kapitalizmin kölelerine mal satıyorlar. Hem de ucuza diye. Yani zam gelen şeyleri ucuzdan kakıştırıyorlar. Onda da şimdi Kara Cuma deyince negatif bir algı var. O yüzden bizimkiler Efsane Cuma diyor. Burada hala Black Friday deniliyor. Cuma, Perşembe günü oturuyorlar hindi yiyorlar. Ee, insanlar işte herkes ailesinin yanına gidiyor 100 milyon Amerikalı yer değiştirmiş düşünün uzun da bir resmi tatil var okullar kapalı şu kapalı bu kapalı o yüzden insanlar da aileleriyle zaman geçiriyorlar pek bizde olan bir şey değil bizde ne oluyor işte burada hindiyi bu zamanda yiyorlar bizdeki hindi bir bakıyorsun yılbaşında millet hindi yemeye başlıyor niye işte insanlığın ortak bilincinin bir anlamda dolaşıma sokulması diyebiliriz ya da kültürlerin birbirine, birbirine etkisi diyebiliriz. Şimdi burada mesela her yerde bir Christmas coşkusu havası başladı. Çam ağaçları çıktı. Noel Baba e, tur atıyor her yerde. E nereden geliyor? Aslında Türkiye'den geliyor. Antalya'dan geliyor. Bakıyorsunuz şimdi bizde de kafa karışıklığı yılbaşında mesela Christmas var. Christmas şeyi. E, Noel Baba bir bakıyorsun bizde yılbaşında çıkıyor. Bu da bir nevi kültür alışverişi diyebiliriz yani. Farklı dinlerden, dillerden, coğrafyalardaki Kültür transformasyonu diyebiliriz. Arkadaşlarım geldi New York'tan. Mavi'nin arkadaşları. Onlar gezdiler, eğlendiler. San Francisco'nun ben de görmediğim yerleri varmış. Oraları gördüm. Güzel de bir restorana gittim. Gelirseniz Lolo diye bir restoran var. Evet bana Lolo yapmadan geliyor. Oradan almış adam. Demiş ki bana Lolo yapıyorlar. Bunlar bir dükkan açayım adında Lolo koyayım. Neyse güzel yani. Hiç ben böyle güzel dekorasyonlu bir restoran görmedim. Tabii restoranın sadece dekorasyonuna bakmıyoruz. Bir de gidiyoruz içindeki yemeğe bakıyoruz. Çünkü bizde genelde öyledir ya genelde restoranın dekorasyonunu konuşulur. Aa iç mimar bilmem ne yapmış. O bilmem ne yapmış. Mutfakta kim var bilmiyorum. <gülüyor> Abi ne anladım ondan. O zaman restorana gitme evde ye git bir tane şey dekor dergisine, dekor dergisine bak bir tane mimari iç tasarımı olan bir yeri gez değil mi? Hayır oraya gidecek yemek yiyecek. Şimdi keyfim yerindeydi düne kadar ne güzel işte. Güzel bir tatil. Herkes böyle mutlu, huzurlu. Çocuklar mutlu falan. Sonra bugün uyandım. Açtım. internete baktım. Hasan Cemal'in pasaportuna el koymuşlar. Of of dedim şöyle içimden. Of. Ya Hasan Cemal'le herhalde son 4 yıldır 50 defa görüşmüşümdür. Bunun 40'ında yurt dışında görüşmüşümdür. Yani New York'tadır. Ne bileyim oradadır, buradadır. Bir yerlerde denk gelmişizdir. Bayağı da zaman geçirmişizdir. Hasan Cemal sonuçta yaşını başına almış bir abimiz yani. Zaten yurt dışında yaşamak istese bunu bin kere yapardı yani. En ağır davalarda yargılanırken yapardı yani. E şimdi bunu yapmadı. Bir anda bakıyorsunuz Hasan Cemal'in pasaportuna hem de böyle gümrükte el koyuluyor. Berlin'e giderken. Açtım sordum dedim abi neden anlamadım bir şey mi oldu bizim bilmediğimiz hani bir gelişme mi var? Yok dedi işte bir dava vardı dedi. ta 2017 yılında sonuçlanmıştı sonra onun indirimi olmuştu bozulmuştu paraya çevrilmişti şuydu buydu evet işte onu ödeme sırasında bu çıktı karşımıza. Dedim ki ya Hasan abi bu dedim Ahmet Altan meselesinde senin durduğun yerden dolayı olan bir şey. Sence öyle mi dedim. Bence öyle dedim yani şimdi bayram değil seyran değil bir anda Türkiye'nin en yakından tanıdığı. Hadi geçtim Türkiye'ye AK Parti kadrolarının Hasan abisini. Bir anda şimdi pasaportuna el koyuyorsun, yurt dışına çıkmasın diyorsun. Ya yani ne diyorsun? Bak biz seni alırız diyorsun yani. İşte bunlar benim canımı sıkıyor. Bunlar sizin de canınızı sıkmalı. Bunlar herkesin canını sıkmalı. Bunlar en çok da bu karara imza atan isimlerin, karar veren isimlerin canını sıkmalı. Çünkü dönüyor, dolaşıyor, bir tek beni değil, onları etkiliyor, onları bağlıyor. Sonra ne oluyor? İbrahim Kalın oturuyor bir tane gazetecinin karşısına. Çok sert ve net sorularla, iddialarla karşı karşıya kalıyor. Şimdi diyorlar ki vay bu gazeteci Tim Sebastian Hard Talk'un şeyi Berlin'de biliyorsunuz İbrahim Kalın da bir söyleşi yaptı. Şimdi AK Parti'yi destekleyenler diyorlar ki bunlar ne biçim soru böyle soru olur mu? E sen şimdi abi Türkiye'de herhalde gazeteci denince görüşüne katılırsın katılmazsın o ayrı bir şey. Ama akla gelen ilk 5 isimden bir tanesinin pasaportuna el koyup ve de ne olduğunda tam net olmayan bir şekilde 
apar topar artık yurt dışına çıkamazsın diyorsan ya İbrahim Kalın'ın o soruların on misi de sorulur yani. İbrahim Kalın'a da sorulur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sorulur, Dışişleri Bakanı'na da sorulur, herkese sorulur yani bugün AK Parti ile ilgili bu kararın altında bir anlamda sorumluluğu olan. Böyle bir ülke mi hayal ediyorsunuz yani? Bunu mu hayal ediyoruz? Herkesin bildiği bir gazeteci e bir anda abi bir şeydeki yazısını beğenmedin evet o zaman pasaportuna koy. Şurada da yazı yazmıştı ben eleştirmişti tutuklayalım atalım bunu içeriye. Ya böyle bir ülke mi istiyorsunuz? Bu, bu mu yani çocuklarımıza bırakacağımız böyle bir ülke mi yani? Şimdi bu böyle bir şey var. Kimi dosyalar kapatılmıyor açık tutuluyor yargıda. Sonra herhangi bir olay olduğu zaman da geriye dönülüyor. Bakılıyor bakalım hangi derden nereden yakalayabiliriz. Yani bir daha uğraşmıyorlar yani gazeteciler özellikle. Siyasetçiler gazeteciler için böyle bir kötü bir adet edinildi yani. Şimdi Hasan Cemal de gördüğüm kadarıyla bu yüzden... Aldı başına velayı. Velayı derken yani Hasan Cemal vay bana yurt dışı yasağı koydular ben artık yazı yazmayayım der mi? Demez yani yılların gazetecisi. Dese zaten bunu 30 yıl önce 40 yıl önce söylerdi. Şimdi bakın göreceksiniz. Yani nargileciden alıp gazeteci yapılan bir sürü adam vay bu şey ne kadar doğru diye televizyonlarda çıkıp atıp tutacaklar. Ya şu meslekte kaç tane gazeteci kaldı zaten? Şimdi bunları da böyle ne bileyim görüşüne katılırsın katılmazsın. Ya Hasan Cemal aranızda en çok kavga eden benimdir ya. En çok yani oturduğumuz bir ka- masadan kavga etmeden kalkmışlığımız yok. E ne oluyor kavga edince düşmanım mı oluyor? Sarılıyoruz öpüşüyoruz ayrılıyoruz ondan sonra yani. Farklı düşüncelerde olmak bizi zenginleştirir arkadaşlar. Eleştiri iyi bir şeydir. Kötü bir şey değildir yani. Her sizi beğenmeyen, her ke- sizi eleştiren, her kafanıza yatmayan şeyi söyleyen insanı cezaevine atarsanız bak şimdi af çıkartacaksınız. Çünkü çıkartmaya çalışıyorlar. Çünkü cezaevlerinde koyacak adam koyacak yer kalmadı yani. Ne, bu da onun bir adımı şimdi. Şimdi Hasan Cemal'e mi geldi sıra? Yani gerçekten vicdanı sızlamayacak mı yani? Bir dönem diyorum ya hani belki de AK Parti'nin legalleşme sürecinde yani her zaman legaldi de kabul görme sürecinde herhalde Hasan Cemal kadar kaç kişi vardır yani? AK Parti politikalarını savunan, destekleyen. Bizde olsa ahdı vefa derler. Şimdi derle, ben biliyorum şimdi tezler de çok hazır ya bunları bir şey döneminden biliyoruz. E ne yani Hasan Cemal dokunulmaz mı? Değil ama ya ortada bayram değil seyran değil bir anda ertelenmiş bir davanın hala süreç devam ederken bir anda so- yurt dışına çıkma yasağı koyuyorsun. Biliyorsun da adam zaten bak bir son 5 yılda gidip geldiğini 50 defa 60 defa çıkıp gelmiştir yani. E kim yazacak şimdi Dünya Kupası'nı? Nargileciden alıp stüdyoya koyduğunuz adam mı yazacak? Her bokolog her şeyi biliyor nasıl olsa. Deprem diyorsun o bir anlatıyor. Ekonomik kriz diyorsun o anlatıyor. Hadi gitsin Dünya Kupası'nda yazsın. <gülüyor> Gitse yine can kurban. Gitmeyeceğini de biliyoruz yani. Of of. Oysa ben yani bunun yerine insan istiyor ki şöyle doya doya bir can yaman Kıvanç Tatlıtuğ polemi üzerine konuşsun. Fırsat vermiyor ki abi memleket dönüyorsun. Hasan Cemal'i konuşmaya başlıyorsun yine. <gülüyor> yine gazetecilere yapılan haksızlıkları konuşmaya başlıyorsun. Oysa bak şahane polemik var abi. Can yaman mı haklı Kıvanç Tatlıtuğ mu? Tabii şimdi ilginç bir durum var. Polemik diyoruz ama polemik iki kişi arasında olur. Burada Kıvanç Tatlı sadece yakışıklı değil aynı zamanda zeki bir adam olduğu için susuyor. Can Yaman ne kadar zeki bilmiyorum. Yakışıklılığında bir şey demiyorum. Kadın izleyicilerimiz daha iyi bilirler ama yani şu polemikler açtığı şeyler falan baktığınız zaman çocukça geliyor bana. İspanya'da ünlüymüş İtalya'da ünlüymüş. Kardeşim bu dizi oyuncusu ünlüysen ünlüsün yani ne var yani hani, ne yaptın yani bir tane dizide oynadın yani. Küçümsemek için söylemiyorum yani bu kadar da hızlı her şey gelişmesin yani. Çünkü böyle gelişiyor yani. Bir anda ünlü olunuyor sonra bir anda dizi ikinci dizi çakılıyor. Üçüncü dizide zaten yoksun dördüncü dizide geçmiş olsun çeşitli travmalarını konuşuyoruz. Yaşadığın şeyleri konuşuyoruz. Bir de büyük büyük laflar yani. Her seferinde büyük laflar. Ya sosyal medya çağında bir dizi oyuncusu, oyuncusu olmanın da gerek yok. Hiçbir şeyken de çok ünlü olabiliyorsun. E bak işte. <gülüyor> pizza pizza olman şart değil yani herkesi mutlu edebilmen için. <gülüyor> birazcık şey sen, neysen işte biraz güzelsen, elin yüzün düzgünse, sosyal medyayı biraz kullanıyorsan. Bir tek Türkiye'de de değil, dünyada da bu düzen böyle izliyor yani. İşliyor. Çok ünlü. Ün dediğiniz ne ya? Ün dediğiniz böyle... Şey gibi köpük, sabun köpüğü üflüyorsun gidiyor geçiyor yani. Ünlü dediğin şey bir şey değil, kalıcı bir şey değil ki abi. Ne ünlüler gördük kaybolup gittiler yani. Tabii bir tek şimdi bakıyorsunuz sadece 
Hasan Cemal de değil. Doğan Akın'a da T24'ten yöneticisi Doğan Akın'a da ta yıllar önce yapılan haberlerden yine dava açılmış. Onun da hapsini istiyorlar. Niye? İşte T24 biraz son zamanlarda muhaliflerin toplandığı, işten atılan gazetecilerin bir araya geldiği şey yaptı. Yani şunu da şöyle çekiştiriyorum. Şey, bir türlü sevmiyorum şey ben. Boğuluyor gibi hissediyorum. Bir internet sitesi. Diyorum ya yapmayın ya. ya gerçekten yapmayın ya. Yani. Bırakın şu gazeteci milleti. Ya zaten kaç tane kaldı ya? Ne istiyorsunuz yani? Hiç mi olmasın? Ne yapalım? Müteahhit mi olayım? Ne yapayım? Söyleyin. Organizasyon şirketi mi açayım? Bakıyorum öyle iyi para var bu işlerde yani. Danışman mı olayım? Ne yapalım? Biz gazetecilere bir iş bulun o zaman ya. Madem bu kadar. At at at at at. Bitmedi ya. Hepsini attınız. Şimdi... Hayır bunları attık ama bunlar yurt dışına da çıkmayacak. Evet kalanları da cezaevine atacağız. <gülüyor> Abi. Tim Sebastian İbrahim Kalın şeyine geri döneyim. Şimdi orada Tim Sebastian aslında benim dediğim bir retoriği söylüyordu. İbrahim Kalın diyor ki yarın bir gün 5 yıl sonra bu da sizin başınıza gelirse ne, ne yapacaksın? Türkiye'de devran böyle hızla dönmüyor mu? Haksız mı? Dönüyor. Ben size söylüyorum bunu. Her 5 yılda kahramanlarla vatan hainlerinin yer değiştirdiği bir sandalye oyunu oynar gibi yani. Cezaevine atanlar 5 yıl sonra cezaevine atılıyor. 3 yıl sonra o çıkıyor öbürünü atıyor. O söyleşiyle ilgili de başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz artık bu tür söyleşileri unuttuk. Genelde gazeteci milletine de unutturuldu. Böyle söyleşiler yaptırtılmıyor. Çıkmıyorlar zaten yani. Yabancı gazetecilere konuşan isimler biz de konuşmuyorlar. Zaten konuşsan böyle soru sorsan o Trent Tapik'in Allah olursun yani iki günde. Üç günde zaten kendini kapının önünde bulursun eğer bir kurumda çalışıyorsan. Gerçi artık onda da korkacak bir şey yok. Birçok gazeteci bir kurumda çalışmadığı için. <gülüyor> Neyse ağlanacak halime gülüyorum. Neyse o söyleşinin de hakkını vereyim ben. Şimdi Tim Sepasyan orada. Baştan sona seyrettim. Sadece iki dakikalık bölümünü seyretmedim. Herkes böyle ikişer üçer dakikalık bölümünü paylaşıyor. Çatır çatır soru sormuş bak İbrahim Kalın'a. Dersine çok iyi çalışmış, ekibi çok iyi çalışmış ya da kendi çok iyi çalışmış. Çok da güzel bir söyleşi çıkartmışlar. İbrahim Kalın da çatır çatır cevap vermiş. Akıcı, şahane bir İngilizcesi var. Gayet iyi metaforları kullanıyor. Çok da iyi cevap vermiş. Ben de ben bunda bir mesele görmüyorum yani. Şimdi bakıyorum AK Parti'yi destekleyenler var bizim İbrahim Kalın'ımıza bu nasıl soru sorulur diye bakıyorlar. Öbür tarafta cümlenin öbür tarafını alıyor. Bak görüyor musun nasıl sıkıştırdı adamı helal olsun diyorlar. Kardeşim zaten hard talk dediğin söyleşi böyle olur. Biz yapmıyoruz diye dünyada unutulmuş bir şey değil. Zaten söyleşi bitti. İbrahim Kalın da memnundu. Adam da memnundu. El sıkıştılar kalktılar. Niye? Çünkü beleş... Beleş soru sorduğunuz zaman o söyleşi iyi bir söyleşi olacak anlamına gelmiyor. Bak bu söylediğimi gazeteci arkadaşlar da dinlesin. İyi söyleşi hard talktan çıkan söyleşidir. Yani bu Tim Sebastian'ın yaptığı gibi. Günlerdir neyi konuşuyoruz? Bunu konuşuyoruz. Niye? Çünkü iyi bir söyleşi var. Sadece biz konuşmuyoruz. Dünyanın farklı yerlerinde de İbrahim Kalın'ın performansı konuşuluyor. Yani o yüzden özellikle politikacılar, gazeteciler zannetmeyin ki ya bana çok böyle beleş çalıştığım yerlerden soru gelecek. E ben de bu söyleşten çok iyi çıkacağım. Öyle olmuyor işte etkisi sıfır oluyor. Öyle oysa sert sorular böyle sıkıştıran sorulara sen de ya, hak ettiği kadar cevap verebiliyorsan bütün bu şeyden sen kazançlı çıkıyorsun bir politikacı olarak. Ama tabii orada bir numaralı şey kendine güveniyor musun güvenmiyor musun güvenmezsen. Böyle gazetecilerin karşısına da çıkmazsın yani. Cenk Uygur diye bir kardeşimiz var. Burada The Young Turks adında bir tane internet e, YouTube kanalı kurdu. İşte şey var falan. Bu eskiden 19 yıl önce cumhuriyetçiymiş. Sonradan demokrat oldu. Burada da bayağı fail işler yapıyor. Başarılı da ve en son Kaliforniya'da bir yerden e, adaylığını koydu. 2020 seçimleri için. Çok da iyi performansı var. Tabii şimdi onu da sıkıştırıyorlar. Sen bir zamanlar şunu demiştin, bunu demiştin. O da şimdi onları atlatmak için mesela en son Ermeni soykırımını tanıdığını söyledi. Buradaki AK Parti lobisi ya da işte çeşitli STK'larda yerden yere vuruyorlar. Hain ilan ediyorlar. İlginç bir şey var. Önümüzdeki günlerde duyarsanız şaşırmayın. Londra'da bir saldırı gerçekleştirildi. Adam tescilli terörist zaten yani tartışılacak bir şey yok. Yıllarca cezaevindeymiş çıkmış elinde maket bıçaklarıyla Londra köprüsünde insanları öldürmeye çalışıyor. Üç tanesi de öldürüyor ama ilginç olan şu hayatın içinden sıradan insanlar üç tane adam bir tanesi yangın tüpüyle bir tanesi gitmiş bir tane balinanın böyle ne derler kemiğiyle böyle bir şeyle adamı sıkıştırıyorlar yere yatırıyorlar bilmem ne yapıyorlar falan üç kişi. Adamın karşısında cesurca duruyorlar. Helal olsun dedim. İşte gerçek kahramanlar bunlar. Bu adamları her zaman e, bunlar hayatın içinde. Yanımızda, sağında, solunda. Sensin belki de hatta. Asıl kahramanlık bu. Yoksa kahramanlık artık eskisi gibi 
savaş meydanlarında ya da büyük devlet şeylerinde pozisyonlarında olan bir şey değil. Kahramanlar sizin bizim aramızdaki insanlar. Bakınız farkyaratanlar.org. Fark yaratanlara başvurdunuz mu? Ee, başvuru süresi doluyor. Onlar da Türkiye'nin gerçek kahramanları. Son 10 yıldır bu kahramanlıklarını farklı yerlerde sergiliyorlar, gösteriyorlar. Biz de bunların haberini yapıyoruz. TRT World de bununla ilgili dünyanın kahramanları şeklinde bir şey başlatmış. Bir de ödül töreni düzenlemişler. Emine Erdoğan, Cat Stevens'a ödül vermiş. Ee, bravo. Böyle iyi şeyler yapsınlar bak TRT World iyi bir şey yaptığı zaman da baktım ödül töreni de gayet eli yüzü düzgün bir ödül töreniydi yani. Ya Kıbrıs'ta ilginç bir şey var. Susuz tarım diye bir şey var duydunuz mu? Bir su kaynağı yoksa ya da bir enerji kaynağı yoksa Hollanda'da keşfetmişler sonra Konya'da bunu bir Türk girişimci almış. Ve Tema'nın falan desteklediği bir şey. Bir şeyin içine sulamasız tarım diyorlar buna. Susuz tarım, sulamasız tarım. Adı da Ekofen. Ee, Ekofen'de ne yapıyorsunuz? 16 litrelik bir suyu bir şeyin köküne koyuyorlar ve de ekiyorlar. Sonra da sulamıyorlar yani. Ağaç kendisi dikiyor, fidan oluyor, işte şey oluyor. İlginç e, Eco Box adı. Eco Box. Bir sürü film seyrettim. Seyrettim de seyrettim. Ya bu zombi filmlerini kim çeker abi? Kim buldu bu zombi meselesini? Yani kimin aklına geldi dur dedi şu zombi filmlerini çekelim. Manyakça bir şey yani. İşte insanlar böyle bir deliriyorlar kan revan içinde. İnsanlar bunu nasıl çekerler? Bu filmlerde niye oynarlar anlamıyorum. Bir anlamadığımda kim seyreder bunları? Niye seyreder? Anlamadıklarımın başında da kendim geliyorum. <gülüyor> Hobi olarak zombilere taktım ya. Walking Dead'in 10. sezonunda her hafta bekliyorum. Hadi bakayım yayınlansın da ne olacak falan diye. Zombiland diye saçma sapan bir film seyrettim. Aman Allah'ım akıllara zarar yani hani. Niye seyrediyorsun yani değil mi? Seyrediyorsun bir hobi olarak seyrediyorum yani. <gülüyor> Komik geliyor yani. Bir kiç filmin en üst level'larından bir tanesi herhalde. Ee, komikti yani hani. Tavsiye eder miyim eğer seviyorsanız? Ne bileyim. İstiyorsanız seyredin yani. Bana çok <gülüyor> seyredilesi bir şey. Ben şimdi ben seyrediyorum ama ben niye seyrediyorum bazen kendime soruyorum. Ben niye seyrediyorum kardeşim bu zombi filmini derken yakalıyorum kendim Ama sonuna kadar da seyrediyorum. Mavi yokken tabii ki mavi varken hemen kapatıyorum. Sinemaya da gitmiyorum tabii zombi filmi için gidecek halimiz yok. Jennifer Lopez Hustlers diye bir tane filmde oynamış. Film işte bir striptizcinin hayatını anlatıyor. Böyle üç kağıtçı stripteziciler. Bu striptiz meselesi de çok bu Amerika'ya has bir şey. Benim anlamadığım bir şey yani. Ne anlarlar? Ne anlarsın oraya gidiyorsun bir kadın soyunuyor önünde dans ediyor falan yani. Bir tuhaf ortamlar yani. Hani <gülüyor> bizim pavyonun Amerikancası söyleyeyim. Jennifer Lopez yengemiz taş gibi tabii ki. Şimdi aman Allah'ım eril dil konuşmaya başladı diyebilirler. Ben demiyorum kendisi diyor zaten. Kendisi verdiği demeçlerde de vücudunu sergilemekten gurur duyuyor. Biz sadece son teşhisi koyuyoruz. O da maşallah hiç şey sakınmamış kendisi yani danslar bilmem neler gayet göstermiş. Ha seyreder misin? Allah bence seyretmeyeyim diyecek bir şey değil. Şunu düşünüyorum ya koskoca Jennifer Lopez'in 100 milyon takipçim var Instagram'da. Bir tane arkadaşın yok mu ya? Bu film çok kötü film. Sen daha iyi filmlerde de oynayabilirsin. Şöyle aklı başında bir senaryo olsa oynasan diyen yok mudur yani? Ya da illa Jennifer Lopez böyle ikinci sınıf komedilerde mi oynayacak? Bir önceki filmi de yine öyle bir şeydi. Seyretmedim bile içimden gelmedi. Irishman. Ayrışmeni seyrettim Netflix'te 3,5 saat. İlk seyretme teşebbüsümde uyuyakaldım. Döndüm bir daha seyrettim bitti. Emekliler kahvesi. <gülüyor> İtalyan emekliler kahvesi. Şimdi abi Martin Scorsese laf edip duruyor. Marvel'cılara diyor ki böyle sinema mı olur? Hep birbirini tekrar ediyor. Aynı şeyi tekrar ediyor. Aynı şeyi tekrar ediyor. Ya bir ara dedim herhalde Godfather filminin müziği çalıyor gibi geliyor bana dedim. Yok abi gerçekten Godfather filminin müziği çalıyormuş. Yani Al Pacino, işte Robert De Niro falan tamam saygı duyduğumuz, sevdiğimiz insanlar ama aynı rolden de onlara gına gelmedi mi artık? Aynı şeyleri çekmekten, aynı İtalyan mafyasını canlandırmaktan, klişelerden klişe ben. E o kadar laf ettim Marvel filmleri birbirinin aynı diye. Ey Scorsese baba bu ne? Bu da aynı değil mi yani? Ne farkı var şimdi? Ne farkın kaldı yani Marvel'den? Ha tabi bunlara laf ettirmiyorlar edince aman Allah'ım sakın laf etme şöyle laf edilmez böyle laf edilmez. Ediyorum işte kardeşim. Bu zombi demişken zombi filmlerinin bir level daha üstü var. Ready or Not diye bir film seyrettim Apple TV'de. 
<gülüyor> ya bu kadar saçma bir film olur mu? İşte insan böyle böyle iyi film yakalayamayınca da ne yapayım? Ayrışman mı? Ready or not mudur? Ya Ready or not'ı seyredeyim diyorsun yani. Berbat bir filmdi. Seyretmeyin diye söylüyorum yani. One Coin sahtekarlığı diye bir şey var. Doktor Ruha diye bir kadın var. Bitcoin'i biliyorsunuz bu Bitcoin'de rakip olarak OneCoin diye bir şey çıkartıyorlar. Bu blockchain teknolojisi. Tabi bunlar şöyle bir şey yapıyorlar. Blockchain kurmuyorlar. Yani sadece OneCoin diye bir şey kuruyorlar. Kadın da Bulgar bir kadın. Yani kadını şöyle söyleyeyim şuradan bakkala yollamazsın yani. Hani dersin ki dur ya bu kadın gider gelmez falan. Bu kadar güven veren bir kadından bahsediyorsunuz. İşte bu kadın 4 milyar dolar cukkalamış tokatlamış herkesten ve de tüymüş. Üstelik de bunu nasıl yapıyor? Ponzi sistemiyle yani arkadaşların arkadaşları kazıkladığı sistem diyebiliriz. Türkçe'de daha böyle güzel adıyla saadet zinciri diyoruz. İşte sen 1 lira yatırıyorsun en iyi arkadaşın getiriyor ondan yüzde alıyorsun. O en iyi arkadaşını getiriyor yüzde alıyorsun falan. Aile akrabalar birbirini dolandırıyor. <gülüyor> Adına da saadet zinciri deniyor. <gülüyor> bir zincir olduğu kesin de saadet olduğu <gülüyor> biraz şüpheli yani. <gülüyor> Başka bir zincir var gibi geldi bana. <gülüyor> Neyse kadın ama ilginç olan şu yani. Hani böyle adamlar tabii aranınca ister adı çiftlik bank olur işte ne bileyim Parsada'nın yarattığı bir şey olur. Jet Fadıl'ın yarattığı sistem olur. Olur da olur yani ister dincisi olur ister e, Bulgar'ı olur yani. Bir şekilde millet böyle şeye inanıyor yani kolay para yatırmaya kazanmaya. Sülün Osman'ın böyle güzel bir lafı vardı derdi ki ya bana dolandırıcı diyorsunuz aslında ben beni dolandırmak isteyen insanları dolandırıyorum. Köprü diyorum ki 1 milyon lira. Adam diyor ki 500 bine verir misin? Veririm diyor satıyorum diyor. Şimdi o adam aslında asıl niyeti beni dolandırmak diyor. Haksız mı? Haklı. Şimdi bu adamlar da e, cin olmadan adam çarpmaya çalışan adamlar yani. E herkes enayi bunlar para koyacaklar. Hiç çalışma yok bilmem ne yok. E bulduk abi hadi gelsin paralar. Sonra ağlıyorlar şimdi para yok diye. Nerede para? Dağa gitti. Dağ nerede? İnek işte bilmem ne oldu. Ara ki bulasın kadın da kaybolmuş. FBI araştırma açmış İngiltere açmamış bile. <gülüyor> demiş ki ne haliniz varsa görün <gülüyor> bize bir sordunuz demiş ulan <gülüyor> dün 3 gün önce bakıyorum yine sosyal medyada ne oluyor falan diye baktım 32. gün arşivi Umur bir an çok güzel bir iş yapıyor 32. günde bir zamanlar bizim de işte emeğimiz geçen dosyaları e, böyle güncel bir şekilde yayınlıyor çok da iyi yapıyor ben kanalda haberde çalışırken başına gel- gelip çalışırken demiştim ki ya bu kadar muhabir var Adamları yolluyoruz her iki haftada bir aynı haberi yapıp duruyorlar altına zam geldi işte bilmem neye şey oldu balık çıktı hamsi yok sular çekildi işte su her yani bakın bir ana haber dediğiniz şey 3 aşağı 5 yukarı aynı şekilde aynı görüntülerle aynı yerlerde geçen olaylarla gelişen şeyler olarak gidiyor Türkiye'de o yüzden de pek çoğu çöp hiçbiri izleyemiyor. Demiştim ki ya hiç bunları göndermeyelim arşivde dursunlar altına zam geldi haberini yeni rakamlar verelim arşivden çıkartsın görüntüyü çek, şey yapsın kameramana ne gerek var ta gidecek kapalı çarşıya bilmem ne yapacak döviz bürosuna gidecek falan nasıl olsa hikaye aynı yani 3 aşağı 5 yukarı. Ben tabi esprisini yapmışım şimdi Umur'a bakıyorum Umur gerçekten 32. gün arşivini biraz da güzel yönetiyor böyle hani güncel bir şekilde yönetiyor Türkiye'de olan her şeyin ne kadar birbirini tekrar ettiğini görüyorsunuz. Orada Hanefi Avcı'yı gördüm 1997 yılında 32. günde susurluk olayı patladığında derin devletin ilk deşifresini yapan bir söyleşi vermişti. Ve o söyleşi iyi yayınladılar canlı yayınladılar. Ben de girdim o aradan bir yorum yaptım dedim ki ya bu söyleşinin size perde arkasını anlatayım. Çok ilginçtir yani o söyleşinin perde arkası bir iki defa değinmiştim belki ama. Hanefi Avcı o dönem Emniyet İstihbarat'ın başkan yardımcısı Sabri Uzun da başkanı yanılmıyorsam. Ya da sonra bir, bir iki defa başkan oldu. Hanefi Avcı ile biz bir söyleşi sonrasında tanıştık. İşte o söyleşiyi anlatmıştım size. MIT Diyarbakır'da bir emniyet istihbarat Diyarbakır'da bir canlı bomba yakalıyor PKK'lı. MIT'çiler de bunu kendilerinin yakaladığını söylüyorlar o dönem. O dönem MIT ile şey arasında büyük kavga var falan. İşte Şenkal Atasog'un bir andın Galatasaray'dan arkadaşı. Biz bir şekilde gittik o haberi yaptık. Sonrasında o haber sonrasında Emniyet İstihbarat'tan 3 kişi bizim ofisi ziyarete geldi. Kanlıca'da bir andın ofisi. Oturdular dediler ki ya biz Emniyet İstihbarat'ız. Kendimiz yeterince anlatmadığımızı düşünüyoruz sizlere. Anlatalım bakın biz şu işleri yapıyoruz. O bombayı bo- şey canlı bombayı da biz yakaladık. 3 tane de kart vizit verdiler bize. Gittiler ben de kart vizitleri aldım. Şeye koydum göze koydum. Ne zaman ki o malum meşhur susurluk kazası meydana geldi. İşte bir Mercedes'in içinde Abdullah Çatlı. Diğer üç isim kimdi? Bak işte insan unutuyor yaşlanıyoruz. İşte bir siyasetçi, bir Abdullah Çatlı, bir 
şey e, kazada hayatını kaybetti. Ortalık karıştı. O zamana kadar zaten faili meçhul cinayetler vardı. Konuşuluyordu falan. İtirafçılar meselesi vardı. Ve bu susurluk olayı büyük bir kavganın buzdağının tepesi olarak gözüktü. Gözüktü ama biz ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ben de aklıma bu 3 tane kart vizit geldi. Çıkarttım. İşte birini aradım. Sanırım Emin Bey'di bak. Sonra onun başına da gelmeyen kalmadı. Çok da emin değilim ama. Peki ya ben dedi pek bilgim yok dedi. İkincisini aradım. Peki ya işte biz o konulara pek girmiyoruz dedi. Üçüncüsü aradım Hanefi Avcı. Merhaba kardeş dedi. Bunu dedi gel dedi biz yüz yüze konuşalım dedi. İyi dedim ben İstanbul'dayız atladım uçağı Ankara'ya gittim. Hanefi Avcı ile Hoşdere'de bir tane pastanede oturduk. Yedi saat bana anlattı. Niye anlattı? Dedi ki bu dedi anlatacağım dedi off the record bir bilgi dedi. Yani bunları yaz diye anlatmıyorum ama yaşanan olayların etrafında bir background bilgi vardır. Şimdi bunlar tabii bizim bazı gazeteci işte diyorum ya bu şeyden e, okey oynarken devşirilen ve kendilerini gazeteci olarak tanıyan adamların tanıtan adamların bildiği şeyler diye. Yani bunlar Anglo-Sakson e, Gazetecilik anlayışında böyle şeyler vardır. Off the record denir mesela yazılmaz. Background bilgi vardır. Bunlar o bilgiyi anlaman için verilen bir şeydir. Referans verip yazmazsın, isim kullanmazsın falan. Bunlar gazeteciliğin artık Türkiye'de çoktan unutulmuş, tarihe karışmış şeyler. Ama biz bir antla çalışmanın en büyük özelliği neydi? Ya da Hasan Cemaller'le beraber olmanın. Bunlar Anglo-Sakson gazetecilik geleneğinden geliyorlar. Yani adamların DNA'sında gazetecilik var ve bu gazeteciliği uluslararası düzeyde nasıl yapılacağını biliyorlar. Kime ne deneyeceğini, nasıl konuşulacağını, nerede susulacağını, neyin yazılacağını, nasıl referans olacağını. Neyse bu ayrı bir konu. Ayrıca bir bunu gidip ders olarak anlatmam lazım. Bu arada salı günü Berkeley Üniversitesi'ne gidiyorum. Saat 5'te Berkeley'ye gideceğim. Bir grup Türk'le buluşacağız. Haberiniz olsun eğer dinleyen varsa. Ben hani Avcı'yı dinlemeye başladım. Ve ben Halife Avcı'yı haftada 2 gün dinlemeye başladım. Yani gidiyorum İstanbul'a, geliyorum. Oturuyoruz 6 saat 7 saat hatta artık garson da bizi tanıyor. Çay bitince çay geliyor sürekli kuru pasta kuru pasta anamız ağlıyor kuru pasta yemekten. Ama Hanefi abici de bana oradaki background'ı anlatıyor. Yani kim kimdir nedir işte MIT ile emniyet arasındaki kavga nedir işte o dönem kumarlar var kumar şeyleri var İranlı adamlar kaçırılıyor. Bir o kadar büyük bir kaos var ki normalde küçük resme baktığınız zaman büyük resmi görmenizin imkanı yok. Ve ben bir yıl boyunca, bak bir yıl boyunca Halefi Avcı ile haftada en az iki gün, üç gün konuştuk. Buluştuk yani. Bir kere adını anmadım. Hiçbir şey de. Birant da bir süre sonra artık sıkıldı. E ne oldu diyor. Ben diyorum Ankara'ya gidiyorum. Ha peki falan diyor. <gülüyor> Başka işlerle koşturuyor o da yani. İşi var, gücü var adamın. Neyse ben o dönem baya böyle bir ben gazeteci olarak, o da bir istihbaratçı polis olarak. O sınırda hiçbir zaman bozmadık aramızda. Yazılmamış bir kural olarak. Çünkü o şeyde de çok olan insan var. Bir bakarsın. Gazeteci polise dönüşmüş, ajan olmuş, gazeteciliği unutmuş, ajanlık yapıyor. Vatan millet Sakarya artık adına ne derseniz yani. Ya da para için ya da şöhret için, kitap yazmak için bin tane şeyini bulabilirsiniz. Sonra durum öyle bir noktaya geldi ki Hanefi Avcı'nın Hanefi Avcı olduğunu ben tabii ilk günden anladım tanıştığımız ilk günden ne kadar mert ve cesur bir adam olduğunu görüyorsunuz ama Öyle bir noktaya geldi ki ben dedi Cüneyt kardeş dedi, kardeş dedi sana konuşacağım dedi. Anlatıp anlatmak lazım bunları kamuoyuna dedi. Bu böyle olmuyor dedi. Ben dedim ki çok iyi fikir. Ama dedim bana konuşmayın dedim. Ben o sırada belki aptallık diyeceksiniz bu dediğime. Bugün olsa bir daha düşünürüm belki de. Ama o dönem ben 32. günün genel yayın yönetmeniyim. Ve Mehmet Ali Brandt da programın sunucusu ve Türkiye'nin en efsane gazetecisi. Şimdi ben gazeteci olarak şunu doğru bulmadım. Ben bir şeyin genel yayın yönetmeni olarak benim ekran yüzüm Mehmet Ali Birant. Yani benim derken Mehmet Ali Birant, The Mehmet Ali Birant yani hani. Yani ben oradan desem ki Mehmet Ali abi, Hanefi abici konuşacak bir tek bana konuşmaya karar verdi. O der ki o süper süper süper 32. gün sen yap ben sunayım ne olacak hiç problem değil. Bunu hiç kompleks yapacak bir adam değil. Dedim ki yok dedim. Bunu ben benle yapmayın dedim. Bunu yapalım ama bunu Birant'la yapın çünkü doğrusu olan İki nedenden doğru olan o. Bir, benim pozisyonum olarak onun ekranı çıkması daha güçlü bir şey. Yani bunu bir anda anlatmanız, bana anlatmanızdan on kat daha güçlü bir şey. Bunu görecek kadar da şuurluyuz, şuurumuzu yitirmedik yani. Bir anda geldim dedim ki böyle böyle, sen yaparsan daha iyi olacak. Hadi ya yaptı. <gülüyor> İnanamadı şimdi. Bir, iki, o da iki şeye inanamıyor. Bir, ben niye ona veriyorum? Ulan bir kıllık mı var acaba? İki, yani Halefi amca konuşacak mı, konuşmayacak mı? O da acayip bir şey. Neyse sonuçta anlaştık gittik biz Ankara'da Best Hotel mi ne öyle bir yer var Ankara stüdyosu da yine böyle ee, 
Cinnah'ta falan öyle bir yerdeydi herhalde. Oraya gideceğiz. Best Otel'de oturduk. Hanefi Avcı, ben Birant. Stüdyo kurulmuş falan. Saat 10'da, 10.30'da program başlıyor. 11'de yine Show TV'deyiz o sırada herhalde. Şimdi Hanefi Avcı oturuyor ama o kadar çok telefon geliyor ki Hanefi Avcı'ya. Ve gelen telefonlarda şöyle. Bunu yaparsan tutuklanacaksın. Bunu yapmamalısın. Susmuyor telefon. Biz de programda akışı konuşuyoruz. Nelerden bahsedeceğiz? Soruları vermiyoruz. Ama bak şundan bahsedelim, bundan bahsedelim, bundan, bundan, bundan bir akış çıkartıyoruz yani. Genel konuları nasıl ele alacağımıza dair. Bir ara Birant tuvalete gitti. Bir Hanefi Avcı'nın böyle bir gözler doldu böyle bir şey. Son gelen bir telefondan sonra. Dedim ki Hanefi Bey çıkmak zorunda değilsiniz. Yani şu anda da programı iptal edebiliriz. Yani siz sonuçta bir devlet memurusunuz. Deriz ki devlet memuru kanunu gereği çıkarsa başı belaya girecek şey olacak. Yani biz zor durumda kalır mıyız? Yüzde yüz kalırız. Gazeteci olarak üzülür müyüz? Üzülürüz ama sonuçta dünyanın sonunda değil yani. Önce insanız sonra gazeteci. Çıkmak zorunda değilsiniz dedim. Yok kardeş dedi ben dedi karar verdim çıkacağım buna dedi. Ve biz öyle bir ant geldi haberi yok tabii bu bütün bu konuşmadan. Benim böyle bir iptal etme şeyinden. <gülüyor> Gittik. İşte normalde bir saat sürecek program iki buçuk saat falan sürdü. Rahmetli Ufuk Güldemir arıyor canlı yayında. Cüneyt çok iyi çok iyi gidiyorsunuz süper gidiyorsunuz falan diye. Türkiye ayağa kalktı. Yani o dönem şimdi görülmüyor falan o röportajdan sonra. Ve Hanefi Avcı da tutuklandı. Tabi o dönem daha Meral Akşener var. Meral Akşener Hanefi Avcı'nın arkasında duruyor. İçişleri Bakanı olarak falan. Askerlerle büyük kavga var. Yani öyle bir kavga var ki askerler, MİT, emniyet istihbarat, devlet birbirine girmiş yani hani. Neyse 10-11 gün kadar e, cezaevinde kaldı sonra çıktı. Kıza çekildi, açığa alındı falan. Ama Hanefi Avcı'nın ta o günlerde Türkiye'yi sarsacak böyle adımları cesurca attığını ben bizzat tanıklık ettim. Bu da o hikayenin ilginç bir gazetecilik anısıdır. Yani baktığınız zaman e, hani bu okullarda bunu ders olarak tartışabiliriz. Hani okuturuz anlamında söylemiyorum ama benim aldığım kararlar doğru muydu? İşte son dakikada ona böyle bir şey önermem doğru mu yanlış mı? Ama benim bir şekilde bir haberi takip etmem, bir yıl boyunca bir background bilgi olarak bu konuşmaları yapıyor olma falan. Ee, önemliydi yani ben gazeteciliği biraz böyle görüyorum. Bunları anlatmıyoruz, anlatamıyoruz. Bunlar genelde bizle mezara gidecek falan demeyeyim. Kitap yazıyoruz genelde ya da şey yapıyoruz ama bunları anlatmak da gerek diye düşünüyorum. Çünkü yeni gazetecileri, şimdi programın bu programın açılışında Hasan Cemal örneğini verdim. Moraller biraz bozulmuş olabilir. İşte Doğan Akın'a dava, Hasan Cemal'e dava. Ama kardeşim gazetecilik ölmez. Gazetecilik, gazetecilikleri, gazetecileri öldürebiliyorsunuz, hapse atabiliyorsunuz. Pasaportlarına el koyabiliyorsunuz. Her şey yapabiliyorsunuz ama eninde sonunda emin olun tarih gösteriyor ki gazetecilik kazanıyor. Gazeteciler belki çok cefa çekse de bu da bizim mesleğin artık ne diyelim bir nevi e, fitratı demeyeyim de Türkiye'de ise fitratı diyeyim birazcık. Herhalde tatsız parçalarından bir tanesi ama gazetecilikte bu da var. Zamanında bizim yaptığımız o söyleş sayesinde belki de devlet bir kendine çeki düzen vermişti. Evet bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.